Günaydın, iyi günler. 28 Şubat 2023. Değerli bir kitap. 20 Yavuz. Felsefe ve Ulusal Kültür. 20 lira. Sorun, Türk kültürünün kökenlerin saplanması gibi bir başına ele alınacak basit ve tarihsel bir sorun olmaktan çok bir temellendirme sorunu olarak çıkıyor karşımıza. Bir temellendirme ise geçmişte var olan bir kültürün bulgulanması, aydınlığa çıkarılması anlamında edilgen bir iş değil. Geçmişte var olan kültürlerden yararlanarak ortaya bir yapı çıkarmak anlamında etken bir uğraşıdır. Bunun için de önce içinde yaşadığımız çağı ve toplumu, bu toplumun belirgin yapısal karakteri, karakteristiklerini dikkate almak, bu karakteristiklerin geçmiş kültürlerle olan köklü ve derin ilişkilerini aydınlığa çıkarmak gerekir. Ulusal kültürü temellendirmek için tutulacak yol, dünden bugüne gelmek değil, tam tersine bugünden düne gitmektir. 1977 birinci basım Kapak düzeni Fahri Karagözoğlu İçindekilerini okumak istiyorum. Felsefenin evrimi Ulusal felsefe sorunu Kültürün temellendirilmesine kuramsal bir yaklaşım Türk kültürünün sistemleştirilmesinde yöntem sorunu Kemal Tahir ve ulusal felsefe Türkiye'de felsefe eğitimi Ahmet Ambit Tanpınar ve kültürde bütünlük sorunu Marksizm Ahmet Ambit Tanpınar ve Marksizm Ahmet Tanpınar'ın estetiği geçmiş kültürümüze sahip çıkmak Doğu ve Batı sanatında gelenek sorunu Türk kültürünün kökenleri üzerine, Burjuva kültürü üzerine, Sosyalist kültür üzerine, Batılaşma sorunu, Üretim ve tüketim açısından kültür ikiliği, Gerçekliğin felsefi temelleri, Bir üst yapı tipolojisi taslağı, Bilim emperyalizmi, Aydınlar ve emekçiler, Küçük Ömer ve bilim felsefesi, Edebiyat ve yapısalcılık, Yunus Emre'nin sınıfsal durumu ve kültürü, Nasrettin Hoca'nın ahlakı, Murtaza ve ödev ahlakı, işçi göçü, terimler ve kavramlar sözlüğü. Felsefenin evrimi. İlk felsefe mitosla başlar. İlkel toplumlarda sözlü kültürün kaynağı mitoslardı. Şiiri, sanatı, dini, Kısaca bütün kurumları mitos düşüncesine göre biçimlenen ilkel, ilkel toplumların felsefesi de bu düşünceden kaynaklandı. Mitosların dile getiren öyküler ilkel toplumların dünya görüşlerini belirlerler. İlkel insan evren ve evrenin ötesi üzerindeki düşüncelerini mitoslara göre temellendiriyordu. Bu yüzden... İlkel toplumlarda bilgi alanının bütününü kapsayan mitos düşüncesi felsefenin ta kendisiydi. İnsanla insan ve insanla doğa arasındaki maddi yaşam ilişkilerinin dar ve sınırlı olduğu ya da tarihsel açıdan doğanın pek az değişikliğe uğratıldığı ilkel toplumlarda düşüncenin doğaya yönelmesi, doğanın mitosçu simgelerle yorumlanması kaçınılmaz oluyor. Marx, doğa dinlerinin ya da ilkel halk dinlerinin ortaya çıkışını insanın pratik etkinliğinin sınırlı ve düşük bir düzeyde olmasına bağlar. Mitos düşüncesi, kendi içinde tutarlı bir sistemi başka bir deyişle mantıksal bir düşünce örgütlenmesini temellendiriyordu. Bu sistem simgesel kavramlarla kurulmuş sınırlı sayıda belirtilerden o sisteme bağlı bütün önermelerin çıkarımına 
olanak veren mantıksal bir bütünsellik gösteriyordu. Levi Strauss, mitosçu düşüncenin bu tür sistemli bir bütünsellik gösterdiğinde ısrar eder. Ne olursa olsun ilkel toplumlarda bir felsefe var olmuştur. Bu felsefe de mitosçu sistemdir. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.